በኔስትልን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ኢቲቪ ዜና 57 ነው ጀምሯል ቀዳሚ ምናድርገው አርእስተ ዜናው ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቱሪዝም ዘርፍ ላረጎት አስተዋጽኦ ያለም ቱሪዝም ድርጅት የ2019 ተሻላም ይሆኑ። 14ኛው የብሔር ብሔረሰብ ባል ገመንግስታዊ ቃል ኪዳናችን ለዘላቂ ሰላም በሚል መሪ ቃል እንደሚከበር ተገለጸም። ከውጭ የዜና ምንጭ በአፍጋኒስታን ፕሬዝዳንት ታይ ምርጫ ድምጽ መስጠት ከነበረበት ዜጋ በዲሞክራሲያዊ መብት የተቀመ 20 በመቶ ገደማ ብቻ መሆኑን ያገሪቱ ምርጫ ኮሚሽን አስተዋቀም። ተመስገን በየነኝ ከኛ ጋራ ሆኑ። ኢትዮጵያ በተባበሩት መንግስታት ደረጃ ተቀላላ ጉባኤ ነበርአት ሳትፎ ውጤታማ እንደነበር በተባበሩት መንግስታት ደረጃ የኢትዮጵያ ቋሚ መልክተኛ ጽፈት ቤት አስተወቀ በጉባኤው ኢትዮጵያ በየጋር ውስጥና በአካባቢው ያከናወነችው ባለችው ተግባር ውቅነ የሰጣት እንደነበርም በመንግስታቱ ደረጃ የኢትዮጵያ ቋሚ መልክተኛ አምባሳደር ታዬ ያስቀስላሴ ተናግሯል ዝርዝሩን ከነብዩ ወንዶሰን በመንግስታት መካከል ክርክርና ውይይት የተደረገበትን የፖሊሲ ሐሳቦች የቀረቡበትን እንዲሁም ዘላቂ ልማት ግብ አፈጻጸም የተገመገመበትን 74ኛው የመንግስታት ድርጅት ተክላላ ጉባኤን ኢትዮጵያ በመንግስታት ፕሬዝዳንትነት መርታለች ባለም ወቅታዊ ሁኔታ ላይ 193 ሀገራት የመከሩበት 74ኛው የመንግስታት ድርጅት ተክላላ ጉባኤ ያየር ንብረት ለውጥ የጦር መሳሪያ ቅነሳ እንዲሁም ያለም የጤና ሁኔታ ላይ በዋናነት ውይይት ሲያደርግ ነበር የቆየው በርሰ ብሔሮ አፕሬዝዳንት ሳሎርክ ዘውዴ ተወከለችው ኢትዮጵያ በዚህ ጉባኤ ላይ ንቁት ሳትፎ አድርጋለች በአጠቃላይ እስከ 80 የሚሆኑ መድረኮች ላይ ኢትዮጵያ መሳተፍ ይችላልች ተሳትፏም ውጤታማ እንደነበር ነው በመንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያ ቋሚ መልክተኛ አምባሳደር ታያስ ስላሴ ለኢቲቪ ይገለጹት ኢትዮጵያ እንዳጋጣሚ ሆኖ ዋና ዋና ከሚባሉ ያየር ንብረት ጉዳዮች አንደኛውን የኢነርጂ ትራንዚሽን ወይም ደግሞ የኢነርጂ ሽግግር የኃይል ሽግግር የሚባለውን ማለትም ኃይልን አየርን ከመበክሉ ምንጮች ከማመንጨት ይልቅ ከታዳሽ ምንጮች ማመንጨት ያለምን አየር ባግባቡ መጠበቅ የሚያስችል በመሆኑ ይሄንን እንድትመራ ሐላፊነት ከተሰጣቸው ሀገሮች ማከለ አንደኛ ነው ይሄን በሚመለከት በተሳካ ሁኔታ አከናውነናል ለማለት ይችላል ያየር ንብረት ለውጥን በመከላከል ረገድ ኢትዮጵያ ተሞክሯል ለማቅረብ እንዳስቻላትም ነው አምባሳደር ታዬ ይገለጹት ያየር ንብረት ጉዳይ ዓለም አቀፋዊ ባህሪ ቢኖረው ነገር ግን ድርጊቶቹ አካባቢያዊ ናቸው ሎካል ናቸው በመሆኑ በአካባቢያዊ ደረጃ እኛ የወሰድናቸው ምርጫዎች ለምሳሌ ከ1.350 ሚሊዮን ችግኝ መትከል ከሁሉም በላይ ደግሞ 350 ሚሊዮን ችግኝ መትከሉ ብቻ ሳይሆን 20 ሚሊዮን ህዝብ ሞባይዝ ማድረግ ማለት ለዓለም ሀገሮች እንደ እንደ ተአምር እንደ ትንግርት ነው የሚታየው ይሄን እንደዋንኛ ትምርት እነሱ ሊከተሉት የሚችሉ ተግባር እንደሆነ ለማሳየት ሞክረናል በአውሮፓውያን እስከ 2030 ዓ.ም ተግባር የተቀመጠው የዘላቂ ልማት ግብ አፈጻጸም ኢትዮጵያ ማቅረባንም አምባሳደሩ ገልጿል የልማት ፋይናንስ ላይ በተደረገው ምክክር ኢትዮጵያ መሳተፋንም እንዲሁ ፋይናንስ ቢኖርም በትክክለኛው ቦታ ለልማት ለድገት በተለይ ለታዳጊ አሮጅ በሚውል ደረጃ ይዮዋላ አይደለም ነው ይሄንን ፋይናንስ እንዴት ማግኘት ይቻላል እንባለው የተለያየ ሐሳቦች ዙሪያ ውይይት ተደርጓል ከሰባራተኛው የመንግስታት ድርጅት ተክላላ ጉባኤ ከተካሄዱ የጎንዮሽ መድረኮች መካከል በሶማሊያና በሱዳን ጉዳይ ላይ በመከረው መድረክ የኢትዮጵያ ሚና ጎልቶ ይቀርበበት ነበርን ብለዋል በተለይ መጥቀስ የምፈልገው ከጎንዮሽ በተካሄዱ ስብሰባዎች በሶማሊያና በሱዳን በሱዳን ኢትዮጵያ ሰላም ይወርድ ዘንድ ላደረገችው አስተዋጽኦ በየደረስንባቸው መድረኮች ከዚህ ከጎንዮሽ ስብሰባ በተጨማሪ የነበረው ከበሬታ የነበረው ምስጋና የነበረው ሞገስ ከፍ ያለ ነበረ ለማለት ይቻላል ፕሬዝዳንት ሳሎርክ ዘውዴ ለጠቅላላ ጉባኤ ቀረበው መልክትም በአገር ውስጥ ያለው ለውጥ ለማስረዳት እድል የፈጠረ እንደነበረም ነው አምባሳደር ታዬ ይገለጹት በተለይ ደግሞ አዲስ የተጀመረው የትራንስፎርሜሽን የለውጥ ሂደት በሚመለከት የማጉላት 
ተግባር ነበርው ለማለት ይችላል ንግግሩ ማአከሉም እሱ ነው ሁለተኛ ከግብጽ ጋር ታያጅ ባይሆንም ወይም ደግሞ ለነሱ መልስ የመስጠት ጉዳይ ሳይሆንም ከዚህ በፊት የነበረውን አቋማችንን ለመግለጽ መከራናል ያለ ማቀፈ ህብረተሰብ እንዲረዳው ፈልገናል ካባይ ጋር የታያዙ ጉዳዮች የፖለቲካ ጉዳዮች አሉ የቴክኒክ ጉዳዮች ናቸው የዋለማት ጉዳዮች ናቸው ከሶስቱ ሀገሮች ውጭ ሊሄድ የሚችል ጉዳይ አይደለም ተከላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቱሪዝም ዘርፍ ላረጉት አስተዋጽኦ ያለም ቱሪዝም ድርጅት የ2019 ተሸላሚ ሆኑ የድርጅቱ ከፍተኛ ስራ አላፊዎች በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት በመገኘት ሽልማቱ ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አበርክቷል ቤተልሔም ጥጋቡ የዓለም ቱሪዝም ፎረም በየአመቱ በቱሪዝም ዘርፍ ለዩ ትክራስ ሰተው ለሰሩ ዘርፉ ለደገፉና ላብራታቱ የሀገራት መሪዎች የውቅና ሽልማት ያበረክታል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም የ2019 የዓለም የቱሪዝም ፎረም ተሸላሚ ሆኗል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በ2011 ቱሪዝሙን ለማሳደግ በተለይ በከተሞች የቱሪዝም ተጠቃሚነትን ለማሻሻል እየሰሩት ያለው ስራ ለሽልማቱ እንዲመረጡ አድርጓት ሽልማቱን ያበረከቱት የዓለም የቱሪዝም ፎረም ፕሬዝዳንት ቡሉት ባጊ ከኢቲቪ ጋር በነብራቸው ቆይታ እንዳሉት ሽልማቱ ለዶክተር አብይ አህመድ የተሰጠው ስለሚገባቸውና መደገፍ ስለሚያስፈልጋቸው ነው ብለዋል አር ኤግዚክቲቭ ኮንሱል ሰይ ዘት ዘ ፕራይም ሚኒስተር አብይ አህመድ ሄቭ ቱ ቢ ጌት ሄቭ ቱ ጌት ዚስ ተሸላሚ መሪዎችን ስንመርጥ የወሰነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መሸለም እንዳለባቸው ነው የወንዝ ዳርቻዎች ለማት የጠቅላይ ሚኒስትሩና ዋናውን ቤተ መንግስት ገጽታ ለመቀየር የሚሰሯቸው ስራዎች በሙሉ ቱሪዝሙን የሚደግፉ ናቸው የቱሪዝም ዘርፉ ለስራ አድል ፈጠራ ለኢንቨስትመንትና ለውጭ ምንዛሪ እድገት ሚናው ትልቅ ነው እነዚህ ሁሉ ግምት ውስጥ ገብተው ነው እሳቸውን ለማበረታታት ለሽልማቱ የተመረጡት ሽልማቱ ለኢትዮጵያ ያለው ትርጉም ከፍ ያለ እንደሆነም ቡሉት አንስተዋል This is important for the Ethiopia ይሄ ለኢትዮጵያ በጣም ጠቃሚ ነው የሀገሪቱ መሪ ለዚህ ሽልማት አሽናፊ በመሆናቸው በኢትዮጵያ በፈረንጆቹ በ2020 መጋቢት ላይ የሚዘጋጀውን የዓለም ቱሪዝም ፎረም ጉባኤን እናዘጋጃለን ማለት ነው። በዛ ሂደት የኩባንያ ባለቤቶችንና ስራ አስኪያጆችን በመጋበዝ በኢትዮጵያ በቱሪዝም ዘርፉ ኢንቨስት እንዲያደርጉም እናመቻቻለን። እግረ መንገዱን ሀገሪቱ ምን ያክል እድሉን መጠቀም እንደምትችል የምትፈተንበትም ይሆናል። የጠቅላይ ሚኒስትር ፕሬስ ሴክሬታሪ ሐላፊ አቶ ንጉሱ ጥላሁን በበኩላቸው ሽልማቱ የበለጠ ለመስራት ትልቅ መነሳሳትን የሚፈጥር ነው ብለዋል። ውቅናው ተገቢነቱ ከተሰራው ስራና ከታቀደው ምቅድ አቋያ ተገቢ ነው ብለን እናስዳለን በዚህ አጋጣሚም ይሄ ስኬት በቱሪዝም ሴክተሩም በየትኛውም ዘርፍ በአማራርነት የተሳተፉ ኢትዮጵያውያን ውቅናና ሽልማት ነው ይሄ ሽልማት የበለጠ እንድንሰራ ቱሪዝምን የበለጠ እንድናጎረብ እንድናጎለብትና ካለን የቱሪስት መስህቦች መጠቀምን የሚገባናን ያህል እንድንጠቀም የሚያበረታታ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ጠቅላይ ሚስትሩ በቱሪዝሙ ዘርፍ እየሰሯቸው ያሉት ስራዎች በተለያዩ ሀገራት ድጋፍ እየተደረገለትና እየተበረታታ እንዳለም አቶ ንጉሱ ተቆመዋል። 14ኛው የብሔር ብሔረሰብ በዓል ህገ መንግስታዊ ቃል ኪዳናችን ለዘላቂ ሰላም በሚል መሪ ቃል እንደሚከበር ተገለጸ። የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባኤ ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም የዘንድሮ በዓል ሲከበር ህገ መንግስቱ የጸደቀበት 25ኛ አመት የብር ይዮበልዮ በዓልም አብሮ ይከበራል ብለዋል ይሄ ህገ በላይነትን ማስከበርም ዋና ዓላማ እንደሚሆንም ተናግሯል። ማሳየት የነበረው እንጂ አንድም ብሔር ከሌላው ብሔር አንድ የሚያደርገው ምንድነው የሚለው እነዚህም አግሉቶ ከመውጣት አንጻር ክፍተት ነበረው ስለዚህ ብዙ አንድ የሚያደርጉ የሚያደርጉን እሴቶች አሉ። እነዚህ እሴቶች በደንብ ተተንተነው ሁሉም በሚያውቁበት ማውቅ ብቻ ሳይሆን ተግባራዊ በሚያደርግበት አንጻር ከመሄድ አንጻር ክፍተት ነበረው ሁሉ የየራሱ እንዲታወቅለትና ሁሉም የየራሱ ክብር እንዲያገኝ ከመሮጥ በዘለለ አንድ በሚያደርገን እሴቶችም ከመስራት አንጻር ክፍተት እንደነበረው ያየነው ነገር አለ
አስራራተኛው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ቀን በኦሮሚያ ክልል አዘጋጅነት በአዲስ አበባ እንደሚደረግ ምን የተገለጸው ስካውን የተደረጉ የብሔር ብሔረሰብ ባላት ብዙ መልካም ነገሮች የነበሩት ቢሆንም ችግሮችም እንደነበሩበት ተመልክቷል በአሉ በኦሮሚያ ክልል ሲከበር ኢኮኖሚ ጠቀሜታዎችንም ለማምጣት እየተሰራ እንደሆነ የገለጹት ደግሞ የጨፊ ኦሮሚያ ፈጉበይ ወዘሮ ሎሚ ባዶ ናቸው እነዚህ መልካም አጋጣሚዎችና ሌሎች ጥንካሬዎች መሰረት አድርገን ችግሮቻችን በሚፈታ መልኩ የሚከበር ይሆናል የባዓሉ አላማ ህገ መንግስቱንና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ በማክበርና በማስከበር የህግ የበላይነትን በማስፈን በብዛሃነት የተመሰረተ አንድነታችን ማጠናከር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ዋናው የሚያጠነጥነው ህገ መንግስቱና ማክበርና ማስከበር ብሎም ደግሞ የህግ የበላይነት እንዲሰፈን በማድረግ በብዛሃነታችን የጠነከረ አንድነታችን ስር እንዲሰድ ነው ዋናው የዘንድሮ ባል አላማ የሚሆነ ማለት ነው ቀደም ሲል የተከታተላችኋቸው የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም ናቸው ከየቀርታ ጋር በኢትዮጵያ የባህል መዳኔ ጥናትና ምርምር ፍኖ ተካርታ ይፋሆነ ፍኖ ተካርታውን ይፋረጉ ጥናት ሚኒስትሩ ዶክተር አልሚራማን ፍኖ ተካርታው አገር በቀል የመዳኔ ተከመና ወቀትን በመሰነድና በመጠበቅ የተናከረ ጥናትና ምርምርን በማከናውን የባህል ህክምናውን በሳይንሳዊ ምርምሮች በመደገፍ ተቀሜታውን በማጎልበት የጎንዮሽ ጉዳቶችን በመቀነስ ከዘመናዊ ህክምና ጋር ለማቀናጀት ያለመ መሆኑን አስተውቀዋል ብሩክ ተስፋዬ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ምንም እንኳን የዘመናዊ ህክምና አገልግሎት ተደራሽነት በመስፋፋቱ የባህል ህክምና ተጠቃሚ ቢቀንስም ከ80 በመቶ በላይ የሚሆነው ህዝብ እንደ መጀመሪያ ደረጃ ህክምና የባህል መዳኒት ተጠቃሚ ነው የኢትዮጵያ ባህላዊ መዳኒት ህክምና ዋቂዎች ማህበር ፕሬዝዳንት የሆኑት ሃጂ ሻሃሊ አደም ከድሚያቸው ኩሌታ በላይ በባህል ህክምና ላይ ቆይተዋል ያ መለካከት ችግር ለባህል መዳኒት ህክምና ድገት ማነቆ ሆኖ መቆየቱን ይናገራሉ 47 ገውት ዋላ ሆነ ይሄን ስራ ተጀመሩ ይሄ ስራ ያደሙ በእኔ እንትን ብቻ ሳይፈን ታት ፈቅድሚያቲ ወረስኩት ነው በህግ ፈቀድ እንጂ እንደዚህ እንትን ሆኖ ይጉል ሆኖ ይለም በስርቆት ነው ምክንያቱም የጠንቆየ ልጅ ስርማሽ ቀጠለ በጣሽ እንቆላል ሰባሪ የተባለ ስለሚባል በሽሽግ ነው የዛን ጊዜ የሚሰራው ማለት ነው ባህላዊ አመለካከት ባህላዊ አመለካከቱ በጣም ጥሩ አይደለም የነና መሰል ችግሮችን ለመቅረፍ ሀገር በቀል ወቀቱን በሳይንሳዊ ምርምር በመደገፍ ደረጃውን በጠበቀ ፍቱንነት ደንነትና ጥራቱን በጠበቀ መልኩ የባህል ህክምና አገልግሎት በሀገሪቱ እንዲሰጥ ለማስቻል ያለመ የባህል መድኃኒት ጥናትና ምርምር ፍኖ ተካርታ ይፋሆናል በፍኖ ተካርታ ዝግጅቱ ላይ የተሳተፉት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጤና ሳይንስ ኮሌጅ የፋርማሲ ትምህርት ቤት መምህር የሆኑት ፕሮፌሰር አርአያ ሃይመተ ዕውቀቱ ወደ ትውልድ እንዲተላለፍ ጠንካራ እንቅስቃሴ እንደሚያስፈልግ ገልጸዋል ዕውቀቱ ያለው በቤተ እምነቶች አካባቢ በቤተ እስልምናው በቤተ ክርስቲናው አካባቢ ነው ያለው እነዛ ሰዎች ደግሞ በእድሜ የገፉ ሰዎች ናቸው በድሜ የገፉ ሰዎች እንደመሆናቸው መጠን በባህላችን ጽፎ ሰንዶ የማስቀመጥ ልምዳችን አናሳ በመሆኑ መጠን እነዛ በድሜት የገፉ ሰዎች ሲያልፉ ዕውቀታቸውን ሳይስተላልፉት ይዘውት ይያለፉ ነው ያሉት ለመድኃኒት ግብአት መሆን የሚችሉትም እጽዋቶቻችን አብረው እየጠፉ ነው ያሉት እና ግን የተረፉትን ደግሞ ለማዳን ጠንካራን ቅስቀሳ ማድረግ እንዳለብን መገንዘብ ይኖርብናል ከተረፉ ተዋቂዎቻችን ዕውቀቱን በአግባቡ መረከብ መቻል አለብን ለልጆቻቸው እንዲያስተላልፉት ማድረግ አለብን የባህል መድኃኒት ፍኖ ተካርታውን ይፋ ያደረጉት የጤና ሚኒስትሩ ዶክተር አሚራማን ከፍኖ ተካርታው የሚጠበቁ ጥይቶችን አብራርተዋል በዚህ ለወንጭ በመናረጋው ፍኖ ተካርታ ሶስት ነገሮች እንጠብቃለን እና የሶስት ነገሮች አብረው ጎል ለጎል የሚሰሩ ናቸው አንዱን እየሰራን አንዱን እንጠብቀው አይደለም የመጀመሪያው በዚህ አመት ከባህል ህክምና ወቂዎች ጋር በጋራ መንሰራው በመላ ኢትዮጵያ በባህል ህክምና እየተሰጡ ያሉ የተለያየ አይነት የጽዋት የእንሳት እንደዚህም ደግሞ የማዕድን ፕሮዳክቶችን የመጀመሪያው ስራችን ጉዳት እንደማያድርሱ ወይም ደግሞ የሚያድርሱትም ጉዳት እንዴት አድርገን መከላከልና መቀነስ እንደምንችል በመነጋገር ሴፍ መሆናቸው ማረጋገጥ ይሆናል እነዛ ጉዳት ማያድርሱ መሆናቸውን ያረጋግጥን ከነዛውስ ደግሞ የተወሰኑትን መርጠን ምን አይነት ጥቅም እንዳላቸው ለህብረተሰባችን የሚሰጡን ጥቅም በየደረጃ በማስቀመጥ 
ደረጃቸው ሲወጣላቸውና ጉዳት ማድረስ ብቻ ሳይሆን ተቀሚታቸው ሲረጋገጥ ደግሞ በባህል ህክምና ብቻ ሳይሆን በፋርማሲዎቻችንም በሆስፒታሎቻችንም እንደ ኦልተርኔት ሜዲሲን እንደ አማራጭ የህክምና መድኃኒቶች የሚታዘዙበትና የሚሰጡበትን መንገድ አብረን በTU በጎን ለጎን እንሰራለን ሁለተኛው ሄ ይሆናል ሶስተኛው ከነዚህ ተቀመታቸው ታውቆ ደግሞ ወደ ፋርማስቲካል ወደ መድኃኒት ማምረቻ ሊገቡ የሚችሉት እንደሞ ከዛው ውስጥ መርጠን ደግሞ እነሱን ደግሞ ወደ መጨረሻው ፕሮዳክት ወደ መድኃኒት የሚቀየሩበትና በአለም ገበያ የሚቀርቡበትን ለአፍሪካ ገበያ ለኢትዮጵያ ገበያ የሚቀርቡበትን እንሰራለን ከዚህ በተጨማሪም ለህክምና የሚያስፈልጉ ግብአቶችን የመሰደድ ስራና የባህል ህክምናን በመረምር በመደገፍ ከዘመናዊ ህክምና ጋር ተቀናጅቶ እንዲሰጥ ይደረጋል ተብሏል ከእንስሳ ትርባታ በሚገኙ ሀብት አርሶ አደሮች ተጠቃሚ እንዲሆኑ በመርምር የተደገፈ ተግባር ሊከናወን እንደሚገባ የኦሮሚያ ክልል አርብቶ አደር ኮሚሽን አስተውቀም ባዳማ ከተማ ከዩኒቨርሲቲዎች የተውጣጡ ባለሚያዎች እንዲሁም ደግሞ ከፍተኛ ተመራማሪዎች በአርብቶ አደሮች ለውጥና ዘላቂ ተጠቃሚነት ጉዳይ ያተኮራ ወደ ጥናት ተካይዷል ሀብታሙ ደባሱ ተከታትሎታል በኦሮሚያ ክልል ከ4 ሚሊየን በላይ አርብቶ አደሮች ይገኛሉ በክልሉ ከፍተኛ የእንስሳት ሀብት ቢኖርም በየወቅቱ በሚፈጠር ያየን ንብረት ለውጥና አሰራር ችግሮች ምክንያት አርብቶ አደሮቹ በሚፈለገው ደረጃ ተጠቃሚ አልሆኑም የኦሮሚያ ክልል አርብቶ አደሮች ኮሚሽን በአዘጋጃው ወደ ጥናት እንደተገለጸው በክልሉ ያለውን የእንስሳት ሀብት በሚፈለገው ደረጃ ለመጠቀም ከመርምር ተቋማት ጋር በጋራ ለመስራት ሁኔታዎች ተመሻሽተዋል በአናነት ግን አርብቶ አደሮች የሚገጥማቸው ከፖሊሲ ማቀፎች ጀምራል አርብቶ አደር አከባቢ ያለው የኢኮኖሚ ችግር የማይበራዊ ችግር እንዱም የፍቴ ችግር የእኩል ተጠቃሚነት ችግሮችን በጥናት ላይ ተመስርቶ በሳይንሳይ መሆነ መልኩ እንዴት መፍታት ያለብን የሚለው ነገር ከነዚ ከ ትምህርት ተቋማት እንዲመጡ ነው ዝም ብለን በግብታዊነት ለመፍታት የምንዳቸው ባልፉት 27 አመታት የተለያየ ስራዎችን سنሰራ ነው የነበረው የተለያየ ስራዎች እየሰራ ነው ግን እስከውን ድረስ ችግሩ አልተፈጠም አርሶ አደሩ አሁንም የራህብ ችግር ነው በየአመቱ ለድርቅ አደጋ ይጋለጣል የውሃ ችግር አለ የግጦሽ ችግር አለ እና ሌሎች ተዛማች ችግሮች ይኖራሉ በክልሉ በ11 የትኩረት አቅጣጫዎች ጥናትና ምርምሮች በዩኒቨርሲቲዎች ተጀምሯል ይህም ያርብቱ አደሮች ዘላቂነት ያለው የኢኮኖሚ ተጠቃሚነትን ያረጋግጣል ተብሎ ይተባበቃል ለና የሚገባን ባርብቱ አደረ አከባቢ ክላይሜት ቼንጅ ያለ ይሄ ያየን ንብረት ለውጥ አለ ስለዚህ ይሄንን አብዘርቭ የሚያደርግ የሚቲጌሽን ፕሮግራም መንግስት በግልጽ ማስቀመጥ መቻል አለበት እንካራግን ለውጥ እናረጋለን ሌላው በዚሁ ከነሱ ጋር መሄድ ያለበት የኢንፍራስትራክቸሩ አርብቶ አደረ አከባቢ የመማ የተምርት ሆነ የጤና የመንገድ የዋ በጣም እነኚህ ነገሮች በጣም አለቀርን ናቸው እዚ ላይ መንግስት በልዩ ፕሮግራም ልዩ ፕሮግራም ገልጾ መስራት መቻል አለበት ከዛ ገበያ ነው ትልቁ ነገር ገበያ መፍጠር መቻል አለብን አርብቶ እንካራ እንግዲህ ዩኒቨርሲቲዎች ሮል ይሄንን ችግር አውጥቶ መፍቴው ማስቀመን ነው ይሄ 11 ተማቲክ ኤሪያዎች ለይተናል ዘካባቢ ቢፈቱ ነዚ ተማቲክ ኤሪያዎች በስሩ በርካታ ተማቲክ ኤሪያዎች ይኖራሉ ሰብቴክ ተማቲክ ኤሪያዎች ይኖራሉ ስለዚህ እነዚህን ችግሮች ሆሊስቲክ በሆነ መልኩ በተበታተነ መልኩ መሄዱ ስለማዋጠን ሆሊስቲክ በሆነ መልኩ የምንፈታበትን አግባብ ለማስቀመጥ ሲባል በ11 ነጥቦች ላይ ከነሱ ጋርም ተስማምተናል ተስማምተን አሁን ኦሬዲ አንድ አንድ ዩኒቨርሲቲዎች ወደ ጥናቲም ገብቷል ቦሮሚያ ክልል በቦረና ባሌ ጉጂ ሐረርጌና ምስራቅ ሽዋ ብዛት ያላቸው አርብቶ አደሮች ኖሯሉ በየወቅቱ የሚከሰተው የአየር ንብረት ለውጥ ደግሞ በእነኚህ አርብቶ አደሮች ህይወት ተጽኖ እየፈጠረ ነው ይህንንም ለማሻሻል ጥናትን መሰረት ያደረገ የጋራ ስራ ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር እየተሰራ መሆኑን በአውደ ጥናቱ ተገልጿል መስከረም 24 በአዲስ አበባ የሚከበረውን የሬቻ ባል ባንድነትና በህብር ለማክበር ዝግጁ መሆናቸውን የአዲስ አበባ ከተማ አናዋሪዎች ገለጹ ሪፖርተራችን አሊ ደደፎ የከተማው አናዋሪዎች አነጋግሮ ተከታዩን ዘጋባ አዘጋጅቷል በአዲስ አበባ በሁረፍን ፍኔ የፊታችን መስከረም 24 የሬቻ ባል ይከበራል ባሉ በአዲስ አበባ ከተማ መከበሩ ጥቅሙ የጎላ መሆኑን አንድ አንድ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ይገልጻሉ። ሬቻ ያው ለመጀመሪያ ጊዜ ሰባ ከተማ አስተዳደር በዛ አመት ሲከበር ያው ፖለቲካሊ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ጥቅሞች አሉት ይሄም በሄራ አንድነትን መግባባትን የሚያመጣ ባል ነው ደስ ይለኛል እንደ አይነት ህብረት ይባለበት አገራችንን ያገራችንን ሰላም ለመጠበቅ እንደዚህ ሁሉ ተራባርቦ እንደዚህ በሚሆንበት ሰዓት በጣም ደስ የሚል ነውና በጣም ወድጆ አለው ሁሉ ምብረተሰብ 
ይህን ነው ብሎ የሚቀበለው ባህል ነው ሁሉም በመተባበር በመቻቻል ባህላዊ ልዩነታችን ቢኖር ግን አንደንታችን የሚያጠናክበት ባህል ነው በዚህ በአዲስ አበባ መከበሩ ያለው ትልቁ አስተዋጽኦ ይሄ በዩኒስኮ የተመዘገበ ከገዳ አስራቶች ውስጥ አንዱ ባል ነው አንዱ ሴት ነው ይሄ ባል ሲከበር ብዙ ያለም ሚዲያዎች ይመጣሉ ብዙ ቱሪስቶች ወደዚህ ወደ ሀገራችን ይፈሳሉ ከዚህ ደግሞ ሀገራችን በዶላር ትልቅ ገቢ ታገኛለች ብዙ ያደጉ ሀገሮች በዚህ በቱሪዝም ኢንዱስትሪ ነው ያደጉት ስለዚህኛም ይህንን ያለንን የጋራ ባህላችን ያዳብርን ስነት በጋራ ማክበር ስንችል አንድነታችን አንድ ላይ ይመጣል ይጣናከራ የሬቻ ባል ሀገራዊ በአል ስለሆነ በአሉን በፍቅር በአንድነትና በጋራ በመሆን ለማክበር ዝግጁ መሆናቸው ነዋሪዎቹ ተናግረዋል ሬቻ የኦሮሞ በአል ብቻ ሳይሆን አጣቃላይ ሀገራዊ በአል ነው ብለን እናምናለን ምክንያቱም አንደኛ ሬቻ በዚህ በዩኒስኮ የተመዘገበ ነው በዩኒስኮ ተመዝግቦ ደሞ እንደ ሀገር በዩኒስኮ የተመዘገበ ደሞ ሀገራዊ በአል ነው ብለን እናምናለን ይሄን በአል ብናጎላው ገጽታውን ከፍ ብናደርግ አብረን መተን በጋራ ብናከብር ካፍ ብለን በአለም ደረጃ እንታያለን በአለም ሚዲያ እንታያለንና በጋራ እናክብር ይያው ደላድ ሳባይ ዘንድ ነው የተከበረ ያለው እዚህ ሁሉም ያው አዲስ አበባን ግጭ በርካታ ቤረሰቦች ያሉባት ከተማናት ሁሉም በጋራ ባላቻቸውን እዚህ የመጡ የሚያከብሩበትና ሌሎችን ብሄር ቤረሰቦች ይሄን በአል በርካታ ከሰሜኑ ጫፍ እስከ ደቡብ ከደቡብ እስከ ምራብ እስከ ስራቅም ህዝብ ይመጣል ባያራት ስለዚህ ይህን ህዝብ ለመቀበኛው ዝግጁ ነን ተለያዩ መንገድ ዝግጁ ነን ጸጣውም በሰላሙ ጉዳይ የጋራ ባላችን አርግል ለማክበር ተዘጋጅና ለምቱ ተና በአሉ ለማክበር ወደ አዲስ አበባ ከተማ ለሚመጡ እንግዶች መስተንግዶ ለማድረግ በሚቻልበት ዙሪያ በከተማ የተለያዩ ክፍለ ከተሞች ውይይ ተካሂዷል በቦሌ ክፍለ ከተማም አስፈላጊ ዝግጅቶች መጠናቀቁን የክፍለ ከተማው አስተዳዳሪ አቶ ጥላውን ፍቃድ ይገልጻሉ። ሬቻ እንዲከበር በክፍለ ከተማ ደረጃ ተላዩ ዝግጅቶች አድርገናል ከዝግጅቶቹ ከዝግጅቶቹ ዋናዎቹ አንዳ 2000 ፎልዶች ተዘጋይተው ለጸጥታ ስራው በክፍለ ከተማ ሁለተኛ ላይ ባለሀብቶቹም ብዙ ገንዘብ ተሰብስቦ ውሃና ቆሎ በተለየ መልኩ ለማህበረሰቡ እንዲሰጥ ስራ እየተሰራ ነው የሚገኘው ማለት ነው። በአሰላ ከተማ አስተዳደር ተከስቶ የነበረው ግጭት ለመፍታት የእርቀ ሰነ ስርዓት ተካሄደ ከዚህ ቀደም ተከስቶ በነበረው ግጭት አባጋዳዎችና የሀገር ሽም አግሎች ከከተማ አስተዳደሩ ጋር በጋራ በመሆን ባካሄዱ ትውይት እርቀ ሲካሄድ ቆይቶ አሁን ላይ ከብረተሰብ ጋር የእርቀ ማጠቃለያ ሰነ ስርዓትም ተከናውኗል የተፈጠረውን ዓለም ግባባት በተሳሳተ መረጃ የሃይማኖት ግጭት ለማስመሰል ተሞክሮ እንደነበረም ነው የተገለጸው አቤል ሙሉ ጌታ አሰላ ከተማ ከዚህ ቀደም ተከስቶ የነበረው ግጭትን ለመፍታት በገዳ ስርዓት መሰረት እርከ ሰላምም ተካሂዷል። በወቅቱ የተከሰተው ግጭት የሃይማኖት መሰረት ለማስያዝ ተሞክሮ እንደነበረም እንደዚሁ ተውቋል። ለበርካታ ዘመናት በአብሮነት የኖረ ማህበረሰብ እንደመሆኑና እንዲሁም የተለያዩ ችግሮችን በጋራ ለመፍታት በመተባበር የሚታወቅ ማህበረሰብ እንደሆነ ተሳታፊዎቹ ተናግረዋል። በህዝብ ውስጥ ምንም ነገር የለም። ነገር ግን ጋባ ጣላት ጋባ ባልታወቀ ባልታወቃ ሲስተም ጋቡና ህዝቡና ህዝቡ እንዲጋጭ ህይወት እንዲጠፋ ተደራጅቶ ህዝቡ እኮ መቼም ቢሆን መጣላት አይፈልግም መቼም መጣላት አይፈልግም ህዝቡ ሳያውቆ ነው የሚጋጨው እንዲጋጭ የሚፈልጉ አካላት ይኖራሉ ብዬ እገምታለሁ ስለዚህ አሁን ህዝቡ ራሱን ያየበት አጋጣሚ ነው አንደኛ የሃይማኖት አባቶች የገዳመሪዎች ተገናኝተው ጉዳው የትና የት ቦታ እንደተጀመረ አውቀውታል ይህ ህዝብ እኮ መስጊድ አብሮ ሲሰራ ቤተክርስቲያን አብሮ ሲያነጽ የኖር ህዝብ ነው ያሰላዝ የተደረገው እርቅ ምንም አይነት ቂም የሚያስቀር ዓለም ሆኖ ደግሞ የነበረውን ማህበራዊ ትስስር የሚመልሰው እንደሚሆነም ተገልጿል አባገዳ ከማል ኢብራሂም የርቅ ስነ ስርዓቱን ካከናወኑ አባገዶች መካከላ አንዱ ናቸው ይህንንም ችግር ለመፍታት ብዙ ስራ ተሰርቷልም ብለዋል ይህንን ችግር ለመፍታት ሁለት ወር የፈጀ ሽምግልና ተካሂዷል በዛ ሽምግልና ኡነታውን በማውጣት የተነሳው ግጭት ሆነ ተብሎ ሰዎች የፈጠሩት እንጂ ታስቦበት የተፈጠረ እንዳልሆነና ህዝቡ ግለሰቦች በፈጠሩት ሁከት ግጭት ውስጥ የገባ መሆኑን ደርሰንበት ስተት መሆኑ ከግራና ከቀኝ ያሉት በዳይና ተበዳዎች አምኑ በሰላማዊ መንገድ እንዲያልቅ ከሁለቱም ወገኖች ፍላጎት በተጨመረበት በጥሩ ሁኔታ ሽምግልና አልቆ ዛሬ እርቁ ወርዷል ያሰላ ከተማ የተለያየ በርበረሰብና የሃይማኖት ተከታይ ያሉባት ከተማ እንደመሆኑ አመጠን በከተማው ያሉ ልዩነቶች የግጭት መንስኤ መሆን የለባቸውም ያሉት ደግሞ የከተማው ከንቲባ አቶ ሁሴን ቃሲም ናቸው ገዳ ስርዓትና ገዳ ስርዓት ማህበረሰብ የሆነው ኦሮሞ ማህበረሰብም 
መጀመሪያ እርስ በራሱ ኮንድሞቹ ጋራ አንድነቱ ማጠናከር ነው በዚህ ፕሮግራም ላይ ሁለተኛ ደግሞ እዚ ከተማው ውስጥ ላሉ በርበረ ሰዎች የተኛውን በሪውን ባሎ ማንነቱ ተከብሮ በገዳ ስርዓት መስረት እዚ ከተማ ከሌሎች ወንድሞቹ ኢትዮጵያ ወንጋራ በሰላም ይኖርበት ነው ስለዚህ ካትላንት ጀምሮ በገዳ ስርዓት ያደጎ ወጣትም ሸማግሌዎቹም ያንንም ባህል በአግባቡ ከተገበሩት የሚገለል የሚገፋ የሚጠላ በርም የለም ሃይማኖት የለም የርቅ ሰነ ስራቱ በመከነው ማህበረሰቡ የኢሬቻ ባለን በሰላም ለማስክበር እንደሚያስችሉን ተገልጿል የአየር ጸባይ ለውጥ በሚያስከትለው ችግር ሳቢያ የተራቆቱ አካባቢዎች መለሰው እንዲያጋግሙ ለማድረግ በ12 ወረዳዎች ስራ መጀመሩን ያ ፋርክ ለላስተወቀ የአርብቶ አደሩን ችግር የተመለከተ ዓለም አቀፍ ጉባኤም በሰመራ ከተማ ተካይዷል ዳዊት በጋሻው በአፋር ክልል ያየር ጸባይ መሏወጥ በአርብቶ አደሩ ህይወት ላይ ከፍተኛ ችግር እያስከተለ መሆኑ ተገልጿል። አርብቶ አደሩ ደግሞ የዚህ ችግር ቀዳሚ ገፈት ከማሽ እንደሆነ ምንም ይገለጹም። ያርብቶ አደሮችን ችግር ይቀርፋል የተባለ ዓለም አቀፍ ጉባኤ በሰመራ ከተማ ተካሂዷል። የክልሉ እንስሳት ግብርናና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ ሐላፊ አቶ አሊ ሁሴን ወኢሳ ያርብቶ አደሩን ህይወት የሚፈታተኑ ጉዳዮች መኖራቸውን ገልጸዋል። ከጊዜ ወደ ጊዜ የደን የሳር የውሃ የተመናመነ የበጣበት ሁኔታ ነው። ሱ ብቻ አይደለም የተፈጠሩ ሀብት አደጋዎችን በተለያየ መልኩ እየተከሰተ ነው የሚገኝ ስለዚህ ይሄን መልሶ የማጓጓምና እንደገና መልሶ ወደ ነበረበትን ለመመለስ ከፍተኛ ስራዎች እየተደረጉ ነው አሁን ላይ እነዚህን ችግሮች ለመፍታትና የተራቆቱ ቦታዎችን መልሰው እንዲያገግሙ ለማድረግ ሳይንሳዊ መፍትሄን መከተል ይገባል ብለዋል ይሄን ለማድረግም በ12 ወረዳዎች ስራው መጀመሩን ተናግረዋል በሳይንሳዊ መንገድ አሁን ጂአይዜድ የሚባለው የጀርመን ተራዶ ድርጅት አለ እነሱ ጋር በመተባበር 12 ወረዳዎች ላይ እየሰራን ነው የምንገኘው ስለዚህ የተፈጠሩ አደጋዎችን ንል የመረጥ መሻርሻር አለ የመረጥ ማራቆት አለ ድርቅም አለ ስለዚህ በዚህ ምክንያት ሲከሰቱ የነበሩትን አደጋዎች እንዴት ነው ድሮ ወደ ነበረበትን ለመመለስ የሚቻለው በሚለው ላይ ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ የሚሰሩ ስራዎች አሉ። የጀርመን ትራደው ድርጅት ጂአይዜድ በበኩሉ በክልሉ በአርብቶ አደሩ ላይ ፈተና የሆኑ ጉዳዮችን ለመፍታት ስራዎች መጀመራቸውን ገልጿል። ስካውን ድረስ እንግዲህ የመጣናቸው እንደ ሙክራ ነው እኛ በጂአይዜድ ወይም የጀርመን ተሞክሮና ከሌሎች ከሴንትራል አፍሪካ የተገኙ ለምዶችን በመቅሰም ዋተር ስፕሪንግ ዊር የሚለውን የአፈርና ውሃ ጥበቃ ቴክኖሎጂ ነው በበይበልጥ ለመጠቀም ያቀርን ያለነው እነዛም ተሞክሮች ስካውን ድረስ እንግዲህ ጥሩ ጥሩ ጥያቄ ያሳዩበትና ጎርፎች ያደረጉ ያደረሱ ያሉ አደጋ የሚነቀነስ የሚችልና ህብረተሰቡ ከዛም ደግሞ እንደ አደጋ ሳይሆን መጠቀም የሚችልበት መንገድ የሚያስችል ቴክኖሎጂ ነው እየተቀመናል ነው ስካውን ድረስ ያለው ፕሮግረስ ጥሩ ነው ብለን እናምናው በሰመራ ከተማ በተከሄደው ዓለም አቀፍ ጉባኤ ላይ የናሚቢያ የኬንያና የሶማሊላንድ ተወካዮችም ተገኝተዋል ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዳዊት በጋሻው ሰመራ አፋር የጋምቤላ ክልል በብዛት እቅድ አገልግሎት ተጠቃሚነት ዝቅተኛ መሆኑን የክልሉ ጤና ቢሮ አስተዋወቀ የተጠቃሚዎች ቁጥር ዝቅተኛ እንዲሆን ያረጉት የግንዛቤ ክፍተቶችና ሌሎች ተያዥ ችግሮች ላይ ትኩረት ሰጥቶ በመስራት ሽፋኑን በዚህ አመት 55 በመቶ ለማድረስ መታቀዱም ነው የተገለጸው የመራደም የሶስተኛው ደግሞ ኢምፕላንት ወይዘሮ ቦሮ ኡመዲ በጋምቤላ ክልል አንዩዞን በመትኖርበት አካባቢ ወደሚገኝ ፑኒዶ ሆስፒታል የቤተሰብ እቅድ አገልግሎት ለማግኘት አቀንታለች ያንዲ ልጅናት የሆነችው ወይዘሮ ቦሮ ኡመር ታዲያ የቤተሰብ እቅድ አገልግሎትን በማግኘቷ ተጠቃሚ እንደሆነች ተናግራለች ዳም መቆጣጠሪያውን እስካሁን እየተጠቀምኩ ቆይቻለሁ እዚህ ያገኘህኝም ለመጠቀም መጥቼ ነው መቆጣጠሪያውን የምትጠቀመው አንድ ልጅ ስለወለድኩ አሁን መቆየት ስለምፈልግ ነው በአካባቢዬ ለሚኖሩ እናቶችም ባልፈለጉት ጊዜ እንዳይወልዱና መቆጣጠሪያ እንዲጠቀሙ እየነገርኳቸው ነው ይሁን እንጂ የቤተሰብ እቅድ አገልግሎቱን ለመጠቀም ወደ ሆስፒታሉ የሚመጡ እናቶች ቁጥር ዝቅተኛ መሆኑን የፑኒዶ ሆስፒታል ስራ አስኪያጅ ዶክተር ማክጂ ማገልጸዋል ቁጥሩ ዝቅተኛ ነው ማለት ይችላል ምክንያቱም አሁን ይሄ ሆስፒታል እንደ ዞናል ዞናል እንደሞኑ መጥን ወደ 60 ምናምን ሺህ የሚያል ሰው ነው በዚህ መጥቶ መገልገል የነበረበትና ከዚህ 65 ሺህ ከግማሽ ያል በላዩ ሴቶች ናቸውና እድሚያቸው ለወሊድ የደረሱ እናቶች ናቸው 
ብዙን ጊዜ ግን እየመጡ አይተከሙም አዌርነሱ በእኛ በኩል ባይሆንም በወራ በወራዳ በኩል ብዙም ስራ እየተሰራ አለንብየ ነው ነው ማሰቡ የቤተሰብ ቅድ አገልግሎት ተጠቃሚዎች ቁጥር በዚህ ዞን ብቻም ሳይሆን እንዳጠቃላይ በጋምቤላ ክልል በጣም ዝቅተኛ ነው ተብሏል ይለመኑ ምክንያቶቹ ደግሞ ህዝባችን ይቀንሳል ከሚል ጀምሮ የተለያዩ የግንዛቤ ችግሮች ይጠቀሳሉ ወንዶች የግድ ልጅ ሞልድ ይፈልጋሉ ልጅም ስሙለ ብቻ ሳይሆን ሴት ልጅ እንደወለደላቸው ስለምፈልጉ ሴቶች ልጅ በየጊዜ እንደወልዱላቸው ይፈልጋሉ። እሄ ይሄን መቀየር እንግዲህ ምንድነው የክልሉ ሁኔታ ሲታይ እስከ አንድ ሴት ልጅ 25 ከብት ድረስ ይሰጣል በዚህ በኖር ዞን አካባቢ ባኛው አክተሩም ከፍተኛ ገንዘብ ስለዚህ አንደኛ የራሳቸው ገቢ ማለት ከፍየ ስላመጣውት እኔም ማግኘት አለብኝ የሚል አንድ ነው ሌላው ደግሞ ወንዶች ለምሳሌ በብዛት ያላቸው ቤተሰቦች ክፍያ ስለሚከፉ በልጆቻቸው ሴት ምሶቻቸው ሴት እንዲወልዱም ስለሚፈልጉ ያ እንደሚቀጥለው ልጅ የተወለደ ያለው ወንድ ሚስት ማግባት የሚችለው ክፍት እንደዛን ጥሎ ሲከፍል ነው ስለዚህ ያ ነው እንግዲህ ከፍተኛ ችግር የሚሆነው ያለው እናም በቀጣይ በክልሉ ያመረካከ ችግሮች እንዲስተካከሉ የተለያዩ አማራጮችን በመጠቀም ግንዛቤን የመፍጠር ስራ የሚሰራል ነው የተባለው ተጽኖ ፍጣሪዎች ወንዶች ናቸው ስለሚባል ባሎቻቸው ስለሚባል ባሎቻቸው ጭምር ግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ እየሰራን እንገኛለን የቤተሰብ ቅድ አገልግሎቱን አለመጠቀምና አራርቁ አለመውለድ የሚያመጣው ጫና ከራስ እስከ ሀገር የሚدرس ትልቅ ችግር እንደሚሆንም ተናግረዋል ተጽኖ ምንድነው በእናቶች ላይ ለምሳሌ አንድ እናት በላዩ ላይ ለምሳሌ ዘንድሮ ወልዳ በሚቀጥለው የምትወልድ ከሆነ እንደገና በሚቀጥለው የምትወልድ ሁለተኛ አንደኛ በጤንነቷ ነው ከፍተኛ ችግር ያመጣባታል ሁለተኛ በላዩ ላይ የሚወልዳው ዛሬ በዚያም የተወለደው ልጅ ላይ ለሚቀጥለው አበስ ቢትወልድ ከሆነ ያኛው እዚህ ጋር ያለው ትንሽ ቀደም ብሎ የተወለደው ልጅ አስፈላጊ እንክብካቤ ሳይደረግለት በተገቢው ተጥውት ሳያገኝ ተገቢው ሁኔታ እንክብካቤ ሳይደረግ እና ሴትየዋ የምትተንከባከው እና እንትተንከባከው አሁን የተወለደው አድሱ እንጂ በጀመሪያ የተወለደው አይደለም ስለዚህ የልጁ ጥነት ላይ ችግር ያመጣ ሁለተኛ ማህበራዊ ከሌሎች ማህበረሰብ ጋር በማህበራዊ ግንኙነት ምታደርጋው ተላይ ችግር ይፈጣ ኢኮኖሚካሊም ሲታይ ያው ባሁን ሰዓት እሷ መስራት አለበት ባሏ መስራት አለባቸው ኢኮኖሚው አብሮ ቢሰጥ አብሮ ያድጋለው ጆቻም በመገበያ ያሳድጋለው ግን ማስራ ከሆነች በአንድ ሰው ገቢ ነው የሚተዳደሩት ምን ጥለጥሉትና ያ ማንድ ችግር ነው ለሀገርም ድረስ እንግዲህ ችግር ነው ብለን እናስባለን በጋምቤላ ክልል የቤሰብ ቅድ አገልግሎት ከ5 አመት በፊት ሽፋኑ 6 በመቶ የነበረ ሲሆን በ2011 አመተ ምህረት ደግሞ ወደ 25 በመቶ ከፍ ብሏል በተያዘው አመት በጋምቤላ ክልል ሽፋኑን 55 በመቶ ለማድረስ እንደታቀደም ተገልጿል ለኢቲቪ ይመራደም ጋምቤላ በዚሁ مناልፎ ወደ ውጭ ዜና ነው በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ የኩፍይ መከላኪያ ክትባት መሰጠት ጀምሯል ክትባቱን ያገሪቱ ጤና ሚኒስቴር ካለም ጤና ድርጅት ጋር በመተባበርም ነው እየሰጠም ይገኘው በተያዘ የፈረንጅ 2019 ብቻ ከ200 ሺህ በላይ ሰዎች የበሽታው መልከት አይቶባቸዋል ተብሏል ዶክተር ሂሊን ቻንጅ አሁን ለተከሰከሰው የኩፍይ ወረርሽኝ የተለያዩ ምክንያቶች አሉ ይላሉ ያገሪቱ ጤና ሚኒስቴር እንዳስተዋወቀው 3600 የሚሆኑ ሰዎች በኩፊን ሳቢያ ህይወታቸው አልፏል በኮንጎ ያለም ጤና ደረጃ ተወካይ ዲኦኒሺ ሚርማና አሁን ለታዩ ችግር ምክንያት ያሉት ደግሞ በአገሪቱ ያለው የክተባ ሽፋን ዝቅተኛ መሆን ነው በአፍጋኒስታን ፕሬዝዳንት ምርጫ ድምጽ መስጠት ከነበረው ዜጋ በዲሞክራሲያዊ መብት የተቀመው 20 በመቶ ገዳማ ብቻ መሆኑን የሀገሪቱ ምርጫ ኮሚሽን ይፋረገ ውጤቱም በመጪው ህዳር ወር ላይ ይፋይደረጋል ለተባለው ሳይፉ ገብረጻድቅ ዝርዝር አለው። አፍጋኒስታን ፕሬዝዳንት ምርጫ በተያዘለት ጊዜ ሰሌዳ ተካይዷል። ቀጣዩን የሀገሪቱን መሪ ማንነት ያሳውቃል ለተባለው ምርጫ ድምጽም በቆጠራ ላይ መሆኑ ነው። የሀገሪቱ ምርጫ ኮሚሽን ያስታውቀው በመርጫው ተሳታፊዎች ላይ ጥቃት እንደሚፈጸም ታሊባን በተደጋጋሚ ማስጠንቀቂያ ሲሰጥ ቆይቷል። መንግስት ደግሞ ለጸጥታ ቁጥጥሮ አስፈላጊ ቅድመ ዝግጅት ተደርጓል ካለ በኋላ ነው ወደ ድምጽ መስጠቱ የተገባው። በመላው ሀገሪቱ ከፍተኛ ጥቃት ይፈጸማል የሚል ስጋት ቢኖርም የተፈራውን ያልክን አሎነም። ቢያንስ አንድ ሰው ሞቱና ሐሳባት ደግሞ መቆሰላቸው ነው የጸጥታ ባለስልጣናት የተናገሩት። ከፍተኛ የደነት ስጋት ይኖርባቸዋል ከተባሉት አካባቢዎች አንዷ በሆነችው ካንዳር ብቻ መንግስት ሰባሺ የጸጥታ አባላትን ነው ያሰማራው። በዚህ ስፍራ ብቻ መስጫ ጣቢያዎች አምስት ጥቃቶች ተፈጽመዋል። አፍጋኒስታኑ ፕሬዝዳንት የምርጫ 4500 ገደማ የደምጽ መስጫ ጣቢያዎች በመላ ሀገሪቱ ተዘጋጅቶ ነበር። 400 50 ያሉ የደምጽ መስጫ ጣቢያዎች ግን በጸጥታ ስጋት ለታለመላቸው ዓላማ ሳይውሉ ይቀሩ ሲሆን ከፕሬዝዳንት የምርጫ አጮቹ አንድ የሆኑት መሐመድ ኢብራሂም ኦሉካዛይ ደግሞ ራሳቸውን ከፍክክሮ አቀበዋል። ሆኖም ዜጎች አፍጋኒስታን ዲሞክራሲያዊ ታገር እንድትሆን ድምጽ መስጠት አለባቸው ብለው ነበር። ህዝቡ ዲሞክራሲያዊ አፍጋኒስታንን ማየት የሚፈልግ ሆነ እስላማዊት ሪፐብሊክ አፍጋኒስታን እንድትመሰረት የሚሻክ ሆነ 
ቤቱ መቀመጥ ሳይሆን ወጥቶ መመረጥ ነው ያለበት እንደ ተፈራው ድምጽ መስጠት ከመጣበቀባቸው ሰዎች በጣም ዝቅተኛ የሆነ ቁጥር ያለው ህዝብ የተሳተፈ ሲሆን የሀገሪቱ ምርጫ ኮሚሽንም መመረጥ ከነበረበት 10 ሚሊዮን ገደም ህዝብ ወደ 2 ሚሊዮኑ ብቻ ነው በዲሞክራሲያዊ መብቱ የተጠቀመው ሲል ነው ይፈያደረገው መሐመድ ራማና ዛሪ የካቡል ኑዋሪ ሲሆኑ ድምጽ ከመስጠት መታቀብ እጅግሩ መፍቴ አይሆንም ይላሉ። አዚህ ደሊል አጂስ ማፈጠር ላይ ነው ማማ ማዴ ነው። ድምጽ መስጠቱ ለአፍጋኒስታን ችግር ብቻውን መፍቴ ነው በእያላምንም ከፍተኛ የሚባል ዛቻና የምርጫ ማጭ በርበሩ ቢኖርም ድምጽ አለመስጠት ግን የሚጠቅመው ነገር የለም ፕሬዝዳንት የመርጫ የተካሄደ በታሊባንና አሜሪካ ማከር ሲደረግ የቆየ ድርድር ከተቋረጠ በኋላ ነው አንዳንዶች ከታሊባን ጋር የሚደረገው ድርድር ለባት ስኪያገኝ ምርጫው መካሄድ አልነበረበትም የሚል አቋም ያላቸው ሲሆን ሌሎች ደግሞ ከዚህ የተለየ ሐሳብ ነው ያላቸው ይካቡሉ ኑዋሪ ካሊድ ናዚሪ ከዚህኛው ጎራ ናቸው ምርጫ ካላካሄድን ህጋዊ መንግስት የለንም ማለት ነው መንግስት ከሌለ ደግሞ ማን ነው የሰላም ስምምነቱን የሚያካሄደው ማጭበር በርን ለመከላከልም የባዮሜትሪክ ስርዓት እና ሀገሪቱ የምትጠቀመው ይደቱንም 140 ሺህ ያገር ውስጥና የውጭ ሰዎች ታዝቦታል በመርጫው 14 ጮች የተሳተፉ ሲሆን ሰፊ አሸናፊነቱ ግምት የተሰጠው ግን አሁን ሀገሪቱም በፕሬዝዳንትነት ያገለገሉ ላሉት አሽራፍ ጋህኒና ለቀርሞ ምክትላቸው አብዱላህ አብዱላህ ነው የመርጫው ጥይትም በመጪው ዳር ይፋይደረጋል ተብሎ እንደሚጠበቅ አልጀዚራ ዘግቧል ኢቲቪ ዜና 57 ቀጥሏል የቢዝነስ ዘጋባዎች ላይ